तो एम सी क्यू नंबर वन की बात करते हैं द लाइट सोर्स यूज इन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन आर इस एम सी क्यू में पूछा हुआ है कि जो लाइट सोर्स यूज़ करते हैं इन द फाइबर ऑप्टिक्स फॉर द कम्युनिकेशन तो वो कौन कौन से होते हैं करेक्ट आंसर इसका है डी बोथ ए एंड बी ए इज द एल ई डीज लाइट अमिटी डायोड्स एंड बी इज द सेमी कंडक्टर लेजर्स सो करेक्ट आंसर इज डी बोथ ए एंड बी दीज लाइट सोर्स आर यूज इन द फाइबर ऑप्टिक्स फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज एम सी क्यूज नंबर टू एक्सपेक्टेंस एंगल्स इज डिफाइंड एज द डैश एंगल फॉर द इंसिडेंट एट द एंड फेस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर फॉर विच द रे कैन बी प्रोपिगेटेड इन द ऑप्टिकल फाइबर इज अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम एंगल ऑफ द इंसिडेंट एट द एंड फेस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर सो करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम एंगल एम सी क्यूज नंबर थ्री द कोर डायमीटर ऑफ द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज अबाउट एक्चुअली तीन तरह की हमारे पास फाइबर की टाइप्स होती हैं उनमें यहाँ पे बात हो रही है कि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स जो फाइबर है उसका जो कोर का डायमीटर होता है वो कितना होता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ए टू टेन माइक्रोमीटर माइक्रो इज इक्वल टू टेन रेज की पावर माइनस सिक्स तो करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर फोर इन दी मल्टी मोड ग्रेडिड इंडेक्स फाइबर लाइट रेस ट्रेवल डैश इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फाइबर इस एम सी में पूछा हुआ है मल्टी मोड ग्रेडिड इंडेक्स फाइबर के अंदर जो लाइट रे ट्रेवल करती है वो डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फाइबर वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ए इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर फाइव इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम द लाइट डिटेक्टर इज इस एम सी क्यूज में पूछा हुआ है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो लाइट डिटेक्टर होता है वो कौन सा हिस्सा होता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वो है डी आइदर ए आर बी ए इज द एवलेंच फोटो डायोड ए पी डी एंड बी इज द पॉजिटिव इंट्रेंसिक नेगेटिव पी आई एन डायोड तो करेक्ट आंसर इज डी आइदर ए आर बी इट मीन्स के ए या बी इन दोनों पार्ट में से एक पार्ट हम यूज करके हम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम तो करेक्ट आंसर इज डी एम सी क्यूज नंबर सिक्स ऑप्टिकल फाइबर्स गोइड्स द लाइट वेव्स बाई इस एम सी क्यूज में पूछा हुआ है जो लाइट वेव्स होती हैं उसको हम गाइड करते हैं इन द ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ दी करेक्ट आंसर इज डी बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स की हेल्प से हम कम्युनिकेशन करवाते हैं इन द ऑप्टिकल फाइबर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंगल्स की मदद से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मैकानिज़म है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम आप लोगों के साथ ऑप्टिकल फाइबर्स फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड एम सी डिस्कस कर रहा हूँ ये एम आपके फिजिक्स के किसी भी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में ये एम सी क्यूज आपके साथ हेल्प करेंगे एम सी क्यूज नंबर सेवन इन एन ऑप्टिकल फाइबर इफ एन वन एंड एन टू आर द रिफेक्टिव इंडेक्सिस ऑफ द कोर एंड द क्लाइडिंग द कंडीशन फॉर द लाइट प्रोपिगेशन थ्रू द फाइबर इज इस एम सी क्यूज ने एक्चुअली हमें दो रिफेक्टिव इंडेक्सिस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है एन वन एंड एन टू फॉर द कोर एंड क्लाइडिंग तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी फॉर द लाइट प्रोपिगेशन थ्रू द फाइबर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी एन वन ग्रेटर दैन एन टू इट मीन्स के हमारे पास कोर का जो रिफेक्टिंग डेक्स होगा वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द क्लाइडिंग दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर कोर एंड क्लाइडिंग तो बी इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर एट की बात करते हैं लॉस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन द ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से लाइट रे जो होती है वो ट्रेवल करती है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का लॉस होता है ये किस वजह से होता है तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है डी बोथ ए एंड बी ए मीन्स ऑब्जॉर्बशन कुछ लाइट जो होती है वहाँ पे इम्प्योरिटीज की वजह से ऑब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट जो होती है वो स्केटर्ड कर जाती है तो करेक्ट आंसर इज डी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर नाइन इफ एन वन एंड एन टू आर दी रिफेक्टिव इंडेक्सिस ऑफ द कोर एंड क्लाइडिंग दैन द नुमेरिकल अपर्चर एन ए इन एवरीवेशन ऑफ द फाइबर इज इस एम सी क्यूज में हमें दो रिफेक्टिव इंडेक्सिस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कोर एंड क्लाइडिंग की उस वक्त हमारे पास नुमेरिकल अपर्चर ऑफ द फाइबर जो होगा वो कितना होगा तो इसके मुताबिक जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो हमारे पास है सी 
एन वन स्केयर माइनस एन टू स्केयर होल अंडर रूट तो सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नाइन एम सी क्यूज एम सी क्यूज नंबर टेन बाई इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मटीरियल द नंबर ऑफ द मोड्स ऑफ द प्रोपिगेशन इन एन ऑप्टिकल फाइबर डैश तो इस एम सी क्यूज में एक्चुअली पूछा गया है कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करते हैं किसी भी कोर ऑफ मटीरियल के उस वक्त नंबर ऑफ़ द मोड्स ऑफ प्रोपिगेशन इन द ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कैसा होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीजेज बाई इंक्रीजिंग द रिफेक्टिव इंडेक्स दैन द नंबर ऑफ द मोड्स ऑफ द प्रोपिगेशन इन द ऑप्टिकल फाइबर इंक्रीजेज इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर अलेवन द लाइफ स्पेन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज एक्सपेक्टेड टू इस एम सी क्यूज में हमें एक्चुअली पूछा गया है कि लाइफ स्पेन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जो है उसकी एक्सपेक्टेड कितना टाइम उसका है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 20 टू 30 ईयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्पेन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स इट मीन्स कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं उसकी जो लाइफ टाइम जो है वो 20 टू 30 ईयर होता है सी इज द करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज नंबर ट्वेल्व द फाइबर ऑप्टिक सेंसर आर यूज टू मोनिटर द इट मीन्स कि फाइबर ऑप्टिक जो सेंसर होते हैं जो लाइट के ऊपर लाइट के बेस के ऊपर काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर सेंसर वो मोनिटर करते हैं यूज टू मोनिटर द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव इट मीन्स डिसप्लेसमेंट एंड द फ्लो टेम्परेचर प्रेशर ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर थर्टीन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एन द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज डैश द क्रिटिकल एंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एन द एंगल ऑफ द इंसिडेंट ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल नाइनटी दैन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फोनमिना अकर्स तो करेक्ट आंसर इज ए ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल एम सी क्यूज नंबर फोर्टीन द नोमेरिकल अपर्चर रिप्रजेंट द डैश कपैसिटी ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इस एम सी क्यूज में पूछा हुआ जो नोमेरिकल अपर्चर रिप्रजेंट करता है वो लाइट गैदरिंग कपैसिटी ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर को रिप्रजेंट करता है करेक्ट आंसर इज ए लाइट गैदरिंग एम सी क्यूज नंबर फिफ्टीन इन द ऑप्टिकल फाइबर मोड मीन्स डैश अवेलेबल फॉर लाइट रेज टू प्रोपिगेट इन द फाइबर करेक्ट आंसर इज ए द नंबर ऑफ द पाथ अवेलेबल फॉर द लाइट रे टू प्रोपिगेट इन द फाइबर एम सी क्यूज नंबर सिक्सटीन इन द मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर द कोर डायमीटर इज तो इसकी कोर डायमीटर जो होता है वो कितना होता है इन केस ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ द फाइबर करेक्ट आंसर इज सी फिफ्टी टू टू हंड्रेड माइक्रोमीटर माइक्रो इज इक्वल टू टेन रेज की पावर माइनस सिक्स सो करेक्ट आंसर इज सी इन द केस ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर फोर डायमीटर नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर सेवनटीन इन मल्टी मोड ग्रेडिड इंडेक्स फाइबर द कोर रिफेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल इज डैश द कोर रिफेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल इज सर्कुलर सिमेट्रिक होती है इन केस ऑफ मल्टी मोड ग्रेडिड इंडेक्स फाइबर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स आपने याद रखनी है एम सी क्यूज नंबर एटीन की बात करते हैं द वाइडली यूज ऑप्टिकल फाइबर इन द वर्ल्ड इज मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी इज द करेक्ट आंसर दिस ऑप्टिकल फाइबर इज वाइडली यूज इन द वर्ल्ड नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर नाइनटीन द एक्सपेक्टेंस एंगल इज मैक्सिमम इफ द क्रिटिकल एंगल इज करेक्ट आंसर इज मिनिमम क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा दैन द एक्सपेक्टेंस एंगल जो होगा वो मैक्सिमम होगा इट एम सी क्यूज नंबर ट्वेंटी इन द मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर द कोर डायमीटर इज डैश इन द सिंगल मोड फाइबर करेक्ट आंसर इज लार्जर दैन इन द सिंगल मोड फाइबर इट मीन्स कि इन द मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका जो कोर डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर तो करेक्ट आंसर इज बी एम सी क्यूज नंबर ट्वेंटी वन ऑप्टिकल फाइबर्स आर द मेड अप विद डैश मटीरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं ये किस मटीरियल से बनाए जाते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी डाई इलेक्ट्रिक्स डी इज द करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ट्वेंटी वन एम सी क्यूज नंबर ट्वेंटी टू इन ए रिफेक्टिव टाइप ऑप्टिकल फाइबर द लाइट रे पास फ्रॉम वन एंड ऑफ द फाइबर टू द अदर एंड बाई मीन्स ऑफ डैश एक्चुअली इस एम सी क्यूज में पूछा गया है कि जो लाइट रे है वो एक एंड से दूसरे एंड में जो है वो पास आउट होती है किस प्रोसेस से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मल्टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ए इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर ट्वेंटी थ्री 
if the angle of the incident for a ray at the end face of an optical fiber is larger than the expectance angle then the ray is the correct answer is a will not propagate in the fiber according to this statement agar hamare paas angle of incident for the ray at the one end of the optical fiber is larger ho as compared to the expectance angle then the ray is will not propagate in the fiber very very important this statement a is the correct answer mcq is number 24 all the light rays which enter at the time into the multi mode graded index fiber may arrive at dash the correct answer is same time at the other end of the fiber actually is mcq mein pucha hua hai jo jitni bhi light rays jo enter hoti hain ek end se in the इन केस ऑफ मल्टी मोड ग्रेडिड इंडेक्स फाइबर वो दूसरे एंड के ऊपर जो पहुंचती हैं वो सेम टाइप एट द अदर एंड ऑफ द फाइबर पहुंचती हैं बी इज द करेक्ट आंसर इट मीन्स यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होता एम सी क्यूज नंबर ट्वेंटी फाइव द डिले डिस्टॉर्शन ऑफ द लाइट पल्सिस इन द ऑप्टिकल फाइबर इज बिकॉज ऑफ इस एम सी क्यूज में पूछा हुआ है समटाइम ऐसा होता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन वहाँ पर कुछ डिस्टॉर्शन होती है आवाज का लेट पहुँचना या पिक्चर का सही नहीं आना ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन तो इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे डिले डिस्टॉशन ऑफ द लाइट होती है ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ द पल्सिस विद द टाइम एम सी नंबर 26 ऑप्टिकल फाइबर्स कैरी वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कंपेयर टू द कॉपर केबल्स बिकॉज ऑफ जिस तरह हमारी कॉपर्स की केबल्स इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर जो होती हैं ये लार्ज इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं इसकी वजह ये होती है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी एक्सट्रीमली वाइड बैंड विड्थ इसका जो बैंड विड्थ होता है वो लार्ज होता है तो ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑप्टिकल फाइबर्स फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड ये एम आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे फिजिक्स के किसी भी तरह के टेस्ट की आप प्रिपेशन कर रहे हैं उनमें भी एम आपकी हेल्प करेंगे इन एम को अच्छे से कीजिएगा इन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अल्लाह हाफिज़